hello everyone welcome back to my channel law pharmacy so this is the video about the morse method and previously i have uploaded uh, what is wellhead method and precipitation titrations and the reactions and you can see in this video and this is one of the precipitation reaction that is morse method so introduction this is one of the most important precipitation titration idioka precipitation titration look type and matter this is first was developed by more in 1856 uh, then first more in a person the design chesaru so in the year 1856 potassium chromate is used as indicator in this titrate titration so generally it could use just indicator indicator and man call lady tells you uh, end point detected and use just a okay main uh, uh, chemical and matter so adi potassium chromate use just them and next principle and this method involves the titration of silver nitrate, titration of silver nitrate against halides in neutral medium or uh, whether it is a base, weak basic medium solution using the 2% solution of potassium chromate as an indicator. So, in the end of the silver nitrate unta undi kada azno3 dani burette lo teeskuntam and titrated against halides anamata halides ante already telusu chlorine fluorine bromide iodine so avi neutral medium lo untai like ante neutral ante which are not acidic and solution using and vaatlone manam uh, like indicator potassium chromate anedi use chestam 2% and end point vachesi ela telustundante appearance of brick red precipitate due to coloration uh, here we have the end point of the brick red precipitate is formed. Actually, the precipitation reaction is uh, precipitation formed. And the precipitation colors. And in previous video, we had methods to use. And we have the same as the halides and chlorine. And we have the steel manam, potassium thiocyanate or ammonium thiocyanate. We have silver nitrate and titrate. But we have to do this. Direct process is complete. And we have to do the same as color produce. And we have to do the same Okay, color and form out in the matter. Okay, could a brick red color and form in the okay. And here, uh, formation of silver and brick red precipitate ala form in the formation of silver chloride with an excess of AgNO3. So, silver chloride and the chromate and the form out in the matter. So, with an excess of AgNO3, silver chromate form out in the and with an excess of AgNO3. In the AgNO3 extra on the mala are the leftover silver to react. I mean, are the leftover chromate to chromate and potassium chromate. And the indicator to the reactor of the end point. So, reaction is AG plus AG plus CL minus gives rise to the AGCL. And the burette is the same as AG plus and the silver nitrate. And the clonical flask is the chloride to the reactor. And the AGCL is the same as the form. So, the arrow mark is the same as the precipitation form. Okay. And here, and the end of the end, I have already said that. 50% अने दी बुरेट लो अन्ना पड़ो, 60% बुरेट लो अन्ना पड़ो, 50% अने दी क्लोनिकल फ्लास्क लो अन्ना पड़ो, ये 50 ओनली 50 तोटे रिएक्ट होते हैं, एंड लेफ्ट ओवर ये सिल्वर अने दी, ये देते इंडिकेटर 30 को नाम हो, दैट इज़ नथिंग बट पोटैशियम क्रोमेट, दान तो रिएक्ट होते हैं ना मट्टा, ओके potassium chromate to react out in a prime in chromate to react in a pro maniki ag to cr over energy and the silver chromate and in the form of the matter so adi maniki brick the red color to listen so it could do you know e color out of malaman can point and they detect out in the and next precipitation titration so yeah laga this method is based on the fact that silver chloride that is nothing but uh silver sorry silver halide uh is more silver chloride or halides is more insoluble uh in method lane chip nante First, how do you do it? First, if you do the color, you will have the precipitate form. First, how do you do the precipitate form? Why? See here, if you choose the first reaction, you will choose the AgCl form. And then, Ag to CrO4 form. So, generally, this method is based on the fact that silver halides is more insoluble. So, silver halides are more insoluble. So, compared to that of the silver chromate. So, that's why we have the first precipitation form. And later on, we have the silver chromate and the color. So, why do you say that? Insoluble is not the same activity. Just as the same as soluble is the same as 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 the same. And next, silver chromate is soluble. Solubility undi kabar ti, adil later on mana kiri color ni di produk 
ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే హెన్స్ అంటిల్ సిల్వర్ హ్యాలైట్స్ కంప్లీట్లీ రియాక్టెడ్ అంటే మన సొల్యూషన్ మన క్లోనికల్ ఫ్లాస్ట్లో ఉన్న సిల్వర్ హ్యాలైట్స్ అన్ని కంప్లీట్గా రియాక్ట్ అయిన తరువాత అంటే హ్యాలైట్స్ అనేవి సిల్వర్తో రియాక్ట్ అయిన తరువాత సిల్వర్ అనేది క్రోమేట్తో రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ సిల్వర్ అనేది మనకు తీసుకున్న ఇండికేటర్లు ఉన్న క్రోమేట్తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ బ్యూరేట్లో ఏజీ అండ్ ఓత్రి తీసుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ క్లోనికల్ ఫ్లాస్క్లో వచ్చేసి శాంపిల్ కంటైనింగ్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ అండ్ క్రోమేట్ ఇండికేటర్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి క్రోమేట్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ సేమ్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ విత్ ఫిఫ్టీ అండ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ టెన్ ఈస్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ విత్ ద క్రోమేట్ ఇండికేటర్ సో ఈ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనేది ప్రెసిపిటేషన్ ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ ఈ టెన్ అండ్ ఈ రిమైనింగ్ క్రోమేట్ అనేది మనకి కలర్ చేంజ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో కలర్ చేంజ్ అయితే అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి మొత్తం క్లోరిన్ అయాన్స్ అన్ని రియాక్ట్ అయిపోయి అని సో ఇన్ని టెస్ట్లు చేసాం కదా ఇన్ని టెస్ట్లో కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు లైక్ ఏదైనా ఒక శాంపిల్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో క్లోరిన్ యాక్టివిటీ అంటే క్లోరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది అని కనిపెట్టాలంటే చేయాల్సిన ఎక్స్పెరిమెంట్సే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి క్లోరిన్ యాక్టివిటీ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలనుకోండి సో తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఈ ఏజీ అండ్ ఓత్రీని ఈ క్లోరిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఓకే అంటే ఇంత పాయింట్ వన్లో కానీ ఈ పాయింట్ ఫైవ్లో కానీ ఓకే ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్లో ఇంత ఉంది అంటే ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్లో ఇంత యాక్టివిటీ ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఇప్పుడు సి ఇక్కడ నేను రియాక్షన్ రాసాను అంటే ఇది సెకండ్ రియాక్షన్ అనమాట సిల్వర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇందులో మిగిలిపోయిన సిల్వర్ అనేది ఇక్కడ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ అయిన తర్వాత ఇండికేటర్తో రియాక్ట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ సో సిఆర్ఓ ఫోర్ టూ మైనస్తో రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ రెండు యాక్ వైసే ఫస్ట్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటే లేటర్ ఆన్ ఏజీ టూ సిఆర్ఓ ఫోర్ అంటే సిల్వర్ క్రోమేట్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల విచ్ ఇస్ సాలిడ్ రెడ్ ప్రెస్పిట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బ్రిక్ రెడ్ సో దిస్ మెథడ్ వాజ్ పర్ఫామ్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలి వరల్డ్ హార్ట్ మెథడ్ అనేది మనకి కంప్లీట్గా ఎస్టిక్ మీడియంలో జరుగుతుంది వేర్ యాజ్ ఇది అనేది న్యూట్రల్ మీడియంలో కానీ ఆరల్స్ మనకి వీక్ బేస్ మీడియంలో కానీ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ యూజెస్ ఏంటంటే క్లోరైడ్ అయోడ్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ అసలు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా ఎందుకు కండ్ అంటే ఈ ఎస్ఏ అంతా ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నామంటే క్లోరైడ్ అయోన్ యొక్క అంటే ఇప్పుడు మనం పాయింట్ వన్ నార్మల్ తీసుకున్నా పాయింట్ ఫైవ్ నార్మల్ తీసుకున్నా అందులో క్లోరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఈ మోర్స్ మెథడ్ కానీ ఆర్ ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వాల్ హార్ట్స్ మెథడ్ కానీ చేస్తామన్నమాట అంటే కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లోరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్లో ఎంత ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఐ మీన్ ఈ టైట్రేషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తామన్నమాట విత్ ఏజీ అని పోతే సో ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు క్లోరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఒక లిమిట్ వరకే ఉండాలి ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు అంటే దాటి వెళ్ళకూడదు అని ఉంటుంది కదా కొన్ని కేసెస్లో సో అలాంటివి ఎస్టిమేట్ చేయాలి కరెక్ట్గా క్లోరిన్ లెవెల్ ఇంత అంటే ఇంతే ఉండాలి అని మెజర్ చేయడం కోసం ఇలా టైట్రేట్ చేస్తామన్నమాట ఓకే సో థ్యాంక్ యూ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎనీ టాపిక్ సో ప్లీజ్ కమెంట్ ఐ విల్ మేక్ ఏ నోట్ ఆన్ దట్ థ్యాంక్ యూ